యానిమల్ లో శ్రీనాథ్ గారు చూసినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు సర్ప్రైజ్ అయ్యారు హౌ శ్రీనాథ్ గారు ఎలా ఎంట్రీ అయ్యారా ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ సార్ ని కలవాలి అంటే నాట్ పాసిబుల్ అన్నది నాకు భయం అవుతుంది ఆయనతో కొన్నిసార్లు మాట్లాడాలంటే బట్ డిఫైన్ సందీప్ రెడ్డి అన్నారు మీరు డిఫైన్ చేయగలరు ఆయన హీ సింపుల్ అండ్ ఐ థింక్ దట్స్ ద రీజన్ హీ గెట్ బట్ నేషనల్ క్రష్ అంటే అందరికీ రష్మి కమాన్ గారు తెలుసు బట్ నేషనల్ బావ ఏంటండి నేషనల్ బావ నేషనల్ బావ ఇదేంటి శ్రీనాథ్ బాగంటే ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇది ఉందా నిజంగా ఏమో నేను ఎప్పుడు చూడలేదు నాకు నా మీద రష్మిక గారి మీద చాలా మీదు వస్తాయి సో మేబీ మేమిద్దరం ఒక రకంగా కనిపించడం వల్ల అవి ఉండొచ్చు సో హిట్రీలో అభిలాష్ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండిపోతుంది అర్జున్ సర్కార్ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండిపోతుంది అర్జున్ సర్కార్ మీరు అడగండి అసలు సంఖ్య గాడు అని చెప్పినాను కదా నాకు నా నానన్న మీద నమ్మకం గట్టిగా ఉంది అది వేరే ఉంటుంది బ్రో మీరు వెయిట్ చేయండి నేనేం చెప్తాను చెప్తాం వేస్ట్ శ్రీనాథ్ గారికి ఎందుకు అంత అంటే ఎఫెక్షన్ ఇన్ఫినిటీ ఎఫెక్షన్ ఉంది అగ్రికల్చర్ ఎప్పటికైనా దాని మీద ఒక సినిమా చేయాలి అని ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నేచర్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ జనత గ్యారేజ్ దాంట్లో తారక్ గారు ప్రణామం ప్రణామం అని సాంగ్ ఉంటుంది వీటికి లిక్కెట్ అయితే ఎంత వాస్తవాలు మాట్లాడతారు ఆ పాటలు ఎంత వాస్తవం ఉంటుందంటే హాయ్ హలో ఎవరిబడి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మనస్టర్స్ ఈరోజు ఒక స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ ఒక స్పెషల్ పర్సన్తో మనం అయితే ప్లాన్ చేస్తున్నాం అండ్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఒక వన్ ఆఫ్ ద యాక్టర్ ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ ద యాక్టర్గా కాకుండా ఒక వెస్టైల్ యాక్టర్గా ఈయన అయితే మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి ఎందుకంటే ప్రతి సినిమాలో డిఫరెంట్ రోల్స్లో పర్ఫామ్ చేస్తున్న స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ కన్నా ఆయన ఉన్నంత వరకు స్క్రీన్ ఇంపాక్ట్ చేసి ఆడియన్స్ అందరికీ అతను ఎప్పుడు గుర్తుండిపోయేలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జోనర్స్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రోల్స్లో మనల్ని అన్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తూ ఉన్నారు అండ్ హీస్ నన్న దాన్ శ్రీనాథ్ మాగంటి గారు మనతో ఉండడం జరిగింది మన ఆయనతో మాట్లాడి ఆయన జర్నీ ఏ వెస్టైల్ యాక్టింగ్ జర్నీ ఎలా ఉందో మనందరం కూడా తెలుసుకుందాం ఇట్స్ గో హాయ్ బ్రో హాయ్ హాయ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హాయ్ టు యువర్ వ్యూవర్స్ ఆల్సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ నేను చాలా థ్యాంక్ యూ చాలా సంవత్సరాల తర్వాత పిలిచాను నన్ను సో బట్ డెఫినెట్లీ మీ జర్నీలో యాక్టర్ గా కాకుండా ఒక వెస్టైల్ యాక్టర్ గానీ ఇప్పుడు మార్క్ చేసుకుందాం ట్రై చేస్తూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు ఆ జర్నీ అనేది ఎలా ఉంది ఫ్రమ్ ద లక్కీ భాస్కర్ రీసెంట్ గా రాబోతుంది అవును జర్నీ అనేది ఎలా ఉందండి లక్కీ భాస్కర్ మూవీతో జర్నీ అనేది ఇట్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్ బ్రో అంటే ఫస్ట్ అయితే నేను పుట్టనకు ముందు టైం ఫ్రేమ్ లో జరిగిన సినిమా అది సో నేను పుట్టక ముందు దాంట్లో నేను టైం ట్రావెల్ అయ్యి నేను ఆ టైంలో నేను యాక్ట్ చేస్తున్నా సో అది కిక్ వేరుంది నాకు అది సంథింగ్ ఎల్స్ నాకు బుర్రకి అన్నట్టుంది సో ఐ థింక్ దట్స్ లక్కీ మూమెంట్ నాకు ఫర్ పాస్ట్ నేను పుట్టకముందు ఉన్న టైంలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో దాన్ని ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను సో యా గ్రేట్ ఫన్ ఉంది దాంట్లో అండ్ అది వర్క్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ లెబ్రో అంటే బెటర్ చేయాలి బెటర్గా ఉండాలి బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వాలి అనే తపన ఎప్పుడు ఉండేదే ఓకే అండ్ మిగతాది నా అదృష్టం ఏంటంటే డైరెక్టర్లు రాస్తున్నారు పిలుస్తున్నారు రా అంటున్నారు రమ్మంటున్నారు చేయించుకుంటున్నారు సో ఐ థింక్ ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు మై డైరెక్టర్ వెంకీ అట్లూరి గారు ఎ ఫ్యూ క్యూరియస్ క్వశ్చన్స్ బ్రో మిమ్మల్ని హిట్ టు అప్పటి నుంచి కలిసినప్పటికీ ఇప్పటి వరకు ఈ మధ్యలో ఎప్పుడు కూడా మీ గురించి టాపిక్ వచ్చేది ఏదైనా ఫ్యూ క్యూరియస్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు మీ మీద ఉండిపోతుంది ఫస్ట్ ఏంటంటే మాగంటి ఈజ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ సార్ ని పొలిటికల్ సైడ్ కానీ సైడ్ కానీ దర్ ఎనీ కనెక్షన్ విత్ పొలిటికల్ మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా ఉన్నారా లైక్ ద హౌస్ ద సర్ నేమ్ ఇది చాలా చాలా ఫేమస్ అసలు అంటే ఎలా చెప్పనండి ఉన్నారు అట్ ద సేమ్ టైం నా పోరాటం నాది ఇప్పుడు వెళ్ళి అడగొచ్చో లేదో తెలీదు అడగటం దాకా ఎందుకు నన్ను నేను నమ్ముకుని ముందుకెళ్ళొచ్చు అన్న అది ఉంది కొన్నిసార్లు మనం మంచి వర్క్ చేస్తాం కదా నాకు ఫోన్ కాల్స్ వస్తాయి బాగా చేసావు అబ్బాయి అని చాలు ఐ మీన్ అది ఒక డిఫరెంట్ బ్లెస్సింగ్ అది బ్లెస్సింగ్ లా ఉండాలి కానీ ఓ పుష్ చేసి నేను నిలబెట్టేస్తాను నిన్ను అన్న అన్నెసరి హామీ అయితే లేదు నా పోరాటంలో నేను హ్యాపీగా ఉన్నా గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్ ఉంది నా పేరెంట్స్ బ్లెస్సింగ్ ఉంది అండ్ వ్యూవర్స్ ఇంకా ఆడియన్స్ చాలా మంది నేను బాగుండాలనుకునేటోళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో ఐ థింక్ వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ అందరిది కలుపుకుంటే 
ఇంక్లూడింగ్ నా హార్డ్ వర్క్ కి ఇవన్నీ తోడయి అడుగు ముందుకే వేస్తున్నా అని నా గట్టి నమ్మకం గ్రేట్ బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ మూవీస్ ఎప్పుడు కూడా క్యారెక్టర్స్ తో సంబంధం లేకుండా లాంగ్ హెయిర్ అంటే శ్రీనాథ్ గారు చాలా చాలా ఫేవరెట్ అది లాంగ్ హెయిర్ చాలా ఎప్పుడు అలా కనబడుతుంటారు బట్ పెళ్ళి అయినందుకు ఒక్కోసారి స్మార్ట్ అయిపోయారా లేకపోతే లాంగ్ హెయిర్ అనే ఈ ఏజ్ అనేది దాటేసారా ఏంటది బేసిక్ గా చాలా లేజీ నేను వెళ్ళి కటింగ్ చేయించుకోమంటే ఎవడెళ్తాడు అని ఉంటా వదిలేస్తా నేను అంతే ఇప్పుడు అవసరం వచ్చినప్పుడు వెళ్ళి కట్ చేసుకుంటూ హెయిర్ కట్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు దట్స్ పెట్టి మచ్ ఇట్ అంతే దానికి వేరే దేనికి సంబంధం లేదు అసలు అభిలాష్ మల్లేష్ ఈష్ తో ఏమైనా సంబంధం ఉందా శ్రీనాథ్ గారికి క్యారెక్టర్స్ అన్ని ఇలాగే ఎండ్ అప్ అవుతున్నాయి అలా అనుకుంటే యు సి శైలేష్ మల్లేష్ శైలేష్ సపోర్టింగ్ మల్లేష్ మల్లేష్ అన్న సో ఐ మీన్ ఐ డోంట్ నో కుదిరింది నాకు అలా సో ఐఎమ్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ బట్ డెఫినెట్లీ ఉనికి అనే షార్ట్ ఫిల్మ్ తో మీ ఉనికి నీ చాటారు శైలేష్ గారు ఉనికి నీ చాటుతూ ఒక్కొక్క ఆయన హిట్ సిరీస్ చేస్తూ సైన్ తో చేస్తూ వెళ్తున్నారు మరొక మీరు కూడా అలాగే మీ జర్నీ బిలాస్పూర్ పోలీస్ స్టేషన్ కావచ్చు పోలీస్ డైరీస్ కావచ్చు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చేసుకుంటున్నారుగా ఇప్పుడు మల్లేష్ అన్నకి శైలేష్ అన్న జాయిన్ అయినప్పుడు ఒక్కసారి ఆ జర్నీ గురించి ఏమైనా డిస్కషన్ జరిగాయి బ్రో హౌ లాంగ్ వీక్ అది ఎప్పుడు ఉంటది మా ఇద్దరికి అంటే శైలేష్ అన్న కరెంట్లీ హీస్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నా పాయింట్ అనే కదా ఆడియన్స్ లవ్ హిట్ సిరీస్ ఫర్ ష్యూర్ అండ్ హిట్ త్రీ కోసం వెయిట్ చేసేటోళ్ళు నాతో పాటు కలిపి కొన్ని కోట్ల మంది ఉన్నారని నా గట్టి నమ్మకం సో ఆయన చా ఆ ప్రపంచాన్ని క్రియేట్ చేసే బిజీగా ఉన్నాడు బట్ వెళ్ళి కూర్చుంటారే అసలు ఎక్కడ ఉనికి ఎక్కడ రైల్వే స్టేషన్ మీద పడుకున్న రైల్వే స్టేషన్ లో పడుకున్నాము జనరల్ కంపార్ట్మెంట్ లో తిరగటం ఏంటి ఎక్కడో కేరళలో ఒక కండక్టర్ మనకి సీట్ ఇవ్వకుండా ట్రైన్ నుంచి తోసేయటం ఏంటి ఇవన్నీ నవ్వుకుంటాం మేము బట్ అగైన్ దట్ ఈస్ కీపింగ్ అస్ రూటెడ్ మేము రూటెడ్ గానే ఉంటాం ఇప్పుడు ఆయన అన్ని సక్సెస్లు ఇచ్చిన తర్వాత ఎవడరా నువ్వు అని ఇప్పుడు దాకా అయితే అనలా నన్ననే కాదు ఆయన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు ఎవరిని అనరు ఆయన నేనేదో కొన్ని నోటబుల్ మూవీస్ చేసిన వెంటనే ఓకే నాకు ఆడు గుర్తులేడు అని నాకు ఎన్ని సార్ అలా సో నాకు ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళక ముందు నుంచి హెల్ప్ చేసిన ఫ్రెండ్స్ నుంచి ఈ రోజు వెంకయ్య అట్లూరి గారు రాసి నేను నీ కోసం రాశాను ఇది అన్నప్పుడు అన్నప్పుడు దాకా అన్నీ గుర్తున్నాయి సో మతిమారు పేన్ రాలేదు వెదుగుతుంటే మతిమారు రాలేదు లేండి మా ఇద్దరికి నాకు శైలేష్ అని బట్ డెఫినెట్లీ మిమ్మల్ని ఎవరు చూసినా మన తెలుగు వారు కాదని ఫస్ట్ స్టాంప్ వేసేస్తున్నారు ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ ఇప్పటికీ కూడా బట్ అది ఎందుకో నాకు తెలియట్లేదు నేను యానిమల్ చేసిన తర్వాత నేను తెలుగు వాడిని కాదు అనుకున్నారు మన తెలుగు వాళ్ళు తమిళ వాడిని కాదనుకుని తమిళ వాళ్ళు అనుకున్నారు హిందీ వాడిని కాదనుకుని హిందీ వాళ్ళు అనుకున్నారు కన్నడ వాడిని కాదనుకుని కన్నడ వాళ్ళు అనుకున్నారు బేసిక్ గా హిందీ వాడు వీడు సౌత్ అయి ఉంటాడు సౌత్ వాడు నార్త్ అయి ఉంటాడు అంటారు లుక్స్ ఏం లుక్స్ కానీ ఎటు కాకుండా పోతున్నాను బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐఎమ్ హార్డ్ కోర్ తెలుగు గాయ్ పక్క తెలుగు వాడిని అటు ఆంధ్ర సైడ్ తెలుగు వాడిని ఇటు తెలంగాణ సైడ్ తెలంగాణ వాడిని సో ఐఎమ్ పార్ట్ ఆఫ్ బోత్ స్టేట్స్ అని చెప్తాం బట్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువగా హైదరాబాద్ బయటకు వస్తారని కదా హైదరాబాద్ శ్రీనాథ్ బయటకు వచ్చి ఇప్పుడున్న హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ కి ఎంత వద్దు అనుకున్నా మనకి వస్తూనే ఉంటాయి ఎదురు మనల్ని అంటాడు లేదా మనం అని అంటాం కానీ రోడ్ రేజ్ ఇస్ నాట్ గుడ్ అసలు రోడ్ రేజ్ అనే పాయింట్ లో ఎవరు వెళ్ళకండి ప్లీజ్ దాని అంత వర్స్ట్ ఏం లేదు మహా గుద్ వేస్తే సారీ చెప్పండి నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ అందరూ పర్లేదు అన్నట్టుగానే ఉంటారు అయ్యో అంటే మాత్రం మీరు సంపాదిస్తున్నారు వాళ్ళు సంపాదిస్తున్నారు మీకు కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి కొట్లాడే కంటే డబ్బులు ఇచ్చి సెటిల్ చేసుకుని సారీ చెప్పి హ్యాపీగా వెళ్ళటం బెటర్ నో పాయింట్ ఇన్ నువ్వెంత బే అని నువ్వెంత బే అనుకుని రోడ్డు మీద అమ్మ అక్కలు తిట్టుకునేటం అంత చెండాలు ఉంకోవట్లేదు An interesting instructions from the Srinath Gandhi. I am doing that. 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 Super. But definitely, I am doing that. I am doing that. I am doing that. I am doing that. Yeah. From, I am doing that. 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 I am doing that
వెంకీ గారు అలా చెప్పినప్పుడు ఇది నేను నేను హిట్ వన్ నుంచి చూస్తాను నేను హిట్ టూ చూశాను నేను యానిమల్ చూశాను ఈ మూవీకి ఈ క్యారెక్టర్ నేను నువ్వే అనుకున్నా సో నువ్వు చేస్తే బాగుంటుంది అని అన్నారు నాకు వెరీ ఆనెస్ట్లీ ఏ డైరెక్టరు అలా చెప్తారో లేదో నాకు తెలియదండి బట్ వెంకీ అట్లూరి గారు ఈజ్ టాప్ డైరెక్టర్స్ నేను ఐ థింక్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో నేను రాసుకున్న కొంతమంది డైరెక్టర్ల పేర్లు రాసుకున్నా దాంట్లో సందీప్ రెడ్డి వంగ గారి పేరు రాసుకున్నాను వెంకీ అట్లూరి గారి పేరు రాసుకున్నాను ఇంకా ఉన్నారు వాళ్ళతో వర్క్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ పేరు చెప్తాను అలా రాసుకున్నప్పుడు వెంకీ అట్లూరి గారు ఈ మాట అనేసరికి సార్ ఐ వుడ్ వాంట్ టు డూ అని చెప్పి ఒక గంట రెండు గంటలు నేను సెటిల్ డౌన్ అవ్వడానికి టైం పట్టింది తర్వాత సార్కి నేను సార్ చేస్తాను అంటే నా క్యారెక్టరైజేషన్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు షోర్ సార్ అని చెప్పిన తర్వాత ఐ గాట్ మై స్క్రిప్ట్ నేను చదువుకునేటువంటి సెట్కి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఫస్ట్ వదిలేస్తారు సార్ కూడా ఇట్స్ నాట్ లైక్ నువ్వు ఇలానే ఉండాలి అని కాదు అండ్ వన్ ఇంకో బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఏంటంటే సార్ నా లుక్ నేను డిజైన్ చేసుకుంటానికి ఫస్ట్ అయితే డైరెక్టర్కి ఏం కావాలి అనేది సరెండర్ అవుతాను నేను ఆ ప్రాసెస్లో నేను నేనే ఒక చిన్న లుక్ చేసుకుని వెళ్ళా జుట్టు ఇలా పెట్టుకుని నీ నీట్ చేయమన్నారు కానీ ముస్టాష్ నేను కావాలని పెట్టుకున్నాను ఎలా ఉంటుంది సార్ అని చెప్పి వెళ్ళి కనిపించాను రైట్ అన్నారు ఆయన అలాగే ఓకే రైట్ 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 థ్యాంక్ యూ అంటూనే చేశాను దాని తర్వాత సెట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇట్ వాజ్ వెరీ ఎంకరేజింగ్ అండి సార్ వదిలేస్తారు బట్ డెఫినెట్లీ ఒక యాక్టర్గా ఈ రోజుల్లో ఇలాంటి బిగ్ స్పాన్స్ ఫిల్మ్స్ లో చాలా మంది యాక్టర్స్ ఉంటారు బట్ అందులో కొంతమంది పోస్టర్ మీదకి వచ్చారు అంటే డెఫినెట్లీ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ వాళ్ళది సినిమా చూసినప్పుడు మీరు సర్ప్రైజ్ అవుతారు ఎంజాయ్ చేస్తారు అన్నట్టు సో అలాగే ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ లో ప్రతి పోస్టర్ లో కూడా మాకు శ్రీనాథ్ గారు కనబడ్డారు బట్ హౌ స్పెషల్ దిస్ క్యారెక్టర్ అంటే మీకు మీ కెరీర్ లో అండ్ ఆడియన్స్ ఎలా ఉండబోతుంది శ్రీనాథ్ గారు కొత్త రోజు ఆడియన్స్ ఎలా ఉండబోతుంది అనేది అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ చూడొచ్చు హ్యాపీగా బట్ నాకు ఎలా అనిపించింది ఈ క్యారెక్టర్ అంటే ఐ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ బికాస్ వన్ నాకు వెంకీ అట్లూరి గారితో పనిచేయాలని అని ఎప్పటి నుంచో అని టూ నాకు సితార ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈజ్ లైక్ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ అంటారు కదా ఆ మీటర్లో కనిపిస్తుంది మన ప్రొడక్షన్ హౌజెస్లో వెంకీ అట్లూరి గారు సితార ఎంటర్టైన్మెంట్ అదే నాకు ఒక కిక్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ డీక్యూ గారు అంటే మనం గట్టిగా చెప్పకపోయినా ఆయన ఆయన నేను ఫస్ట్ సినిమా అని చెప్పాను నేను ఆయన చూసిన మొదటి సినిమా ఏబిసిడి తర్వాత ఉస్తాద్ హోటల్ ఇంకా అక్కడ నుంచి ఆయన సినిమాలు నేను ఫాలో అవుతూ ఉంటా ఐ మీన్ చార్లీ అయితే నాకు మైండ్ పోయిందా లైక్ చూ ఏంటిది ఏంటిది అనుకుంటూ ఉండు నేను అలాంటిది ఆయన హీరో ఒక ఆయనతో పాటు నేను పనిచేయడానికి నాకు ఛాన్స్ వచ్చింది అండ్ ఆల్ మై సీన్స్ ఆర్ విత్ హిమ్ ఎగిరి గంతేసి పని చేసుకున్నాను నేనైతే ఫస్ట్ డే ఒక రోజు అయితే ఇట్లానే అయింది చాలా నర్వస్ ఫీల్ అయ్యాను నేను ఫస్ట్ డే గుడ్ డైలాగ్ ఎదురు బదురు కూర్చుంటున్నాము నాకు అండ్ డైలాగ్ ఏదో తప్పు చెప్తున్నా నేను టెన్షన్ వస్తుంది నాకు ఫస్ట్ డే కాబట్టి డీక్యూ గారు కూడా వెంకీ గారు ఏమైంది అని అంటే డీక్యూ గారు లేదు ఫస్ట్ డే కదా ఉంటుంది ఒక ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వదిలేసి అన్న నేనేమో నాకు నేను నాని గారు శ్రీకృష్ణ సత్యభామకి సాత్ నిల్కే అన్నట్టు నేను కూడా నా డైలాగ్ అనుకుంటే డీక్యూ గారు లేదు లేదు నాకు చెప్పు నువ్వు నాతోనే చెప్పు అన్నారు ఆయన నేను నేను పదిహేను ఇరవై సార్లు చెప్పా ఆయన పదిహేను ఇరవై సార్లు నాతో రియాక్ట్ అయ్యారు ఐ వాజ్ లైక్ ఆల్ రైట్ ఓకే సార్ రెడీ అన్న టేక్ వెళ్ళాము అంతలోపే అయిపోయింది అన్నారు అంటే అన్న రికార్డ్ చేసాము అయిపోయింది అన్నారు ఆయన ఓకే రైట్ ఇంక ఇక్కడ నుంచి నాకు మీటర్ అర్థమైంది లైక్ యూ నో వాట్ మనం మెంటల్గా ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఉంటే చాలు థింగ్స్ విల్ హ్యాపీ అని ఆ ఫస్ట్ డే స్టార్ స్ట్రాక్ మూమెంట్ అంటారు కదా ఓ ఫ్యాన్ బాయ్ అండ్ స్టార్ స్ట్రాక్ మూమెంట్ ఆయన కోసం కొంచెం అప్పుడప్పుడు మలయాళం నేర్చుకుంటూ ఉంటాయి ఆయన ఇంప్రెస్ చేయటానికి దాని లైక్ యా ఆ ప్రాసెస్లో ఇట్స్ అ వెరీ హెల్తీ అట్మాస్ఫియర్ బట్ వన్ థింగ్ ఐ లుక్ ఫార్వర్డ్ ఇస్ సెట్కి వచ్చిన ప్రతిసారి వెంకీ గారిది ఒక మంచి స్మైల్ ఉంటుంది రాగానే హాయ్ అంటారు అంటే అని వచ్చేటప్పుడు కూడా ఆ స్మైల్కి రైట్ సార్ రైట్ లెట్స్ టు ఇట్ అది ఉంటుంది బట్ డెఫినెట్ నాకు టూ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్గా ఉన్నాయి బ్రో చాలా రేర్ యాక్టర్స్ ఉంటారు కొంతమంది ఓన్లీ లీడ్ యాక్టర్స్ చేద్దాం ఎప్పటికన్నా బ్రేక్ వస్తుంది కొంతమంది లీడ్ యాక్టింగ్ చేస్తూ పెద్ద పెద్ద సినిమాల్లో ఆపర్చునిటీస్ కూడా యూజ్ చేసుకుంటూ దాన్ని వాళ్ళ కెరీర్ గ్రోత్ చేసుకుంటారు ఐ థింక్ యూఆర్ అట్ ద సెకండ్ పార
మీకు ఒక యాక్టర్ గా ఏది ఎక్కువగా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుంది ఒక లీడ్ యాక్టర్ గా రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతా ఒక్కటి మీ మీద ఉన్నదా లేకపోతే ఇలాంటి సినిమాల్లో కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ కీ ఫ్యాక్టర్ ప్లే చేస్తూ స్క్రీన్ ఇంపాక్ట్ చేసిందా ఏది రెండిట్లా నాకు యాక్టింగ్ ఏ కిక్ ఇస్తుంది వెరీ ఆనెస్ట్లీ నాకు యాక్టింగ్ మామూలు కిక్ ఇవ్వదు అదో మజా ఉంటుంది నాకు అది లీడ్ గా అయినా ఇట్లా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ చేసినా నేను ఎంజాయ్ చేస్తా అది సో వాట్ హ్యాపెన్స్ అంటే లీడ్ గా చేసేసరికి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వేరు క్యారెక్టర్ గా చేసినప్పుడు నా క్యారెక్టర్ ని మోయగలితే చాలు లీడ్ గా చేసినప్పుడు మొత్తం సినిమాని మోస్తారు నేను ఇక్కడ నేర్చుకోవడానికి నాకు బిగ్గెస్ట్ లెసన్ ఏంటంటే వర్కింగ్ విత్ స్టార్స్ లైక్ దస్ లైక్ రణ్బీర్ కపూర్ గారు దుల్కర్ సల్మాన్ గారు వీళ్ళు దే ఆర్ ప్యాన్ ఇండియా కాదు ఐ థింక్ ప్యాన్ ద హోల్ వరల్డ్ నోస్ దెమ్ సో ఇంత వర్క్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆ మోస్తనాను అన్న భారం చూపిలేదు ఎట్ ద సేమ్ టైం అంతే హ్యాపీగా అంతే ఎనర్జెటిక్గా ఇంకో ఒక క్యారెక్టర్ యాక్టర్ చేసేదానికంటే ఇంకో హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఎక్సైట్మెంట్ అండ్ ఎనర్జీతో చేస్తారు వాళ్ళు నేను దగ్గర నుంచి వాళ్ళని చూస్తున్నప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే నా సినిమా యాజ్ అ లీడ్గా అయ్యి అయ్యే రోజు ఆ ఎనర్జీని ఆ ఓర్పుని ఆ కొత్తగా ఆలోచిస్తారు చూసారు ఆ కొత్తదనాన్ని ఇక్కడ ఇంప్లై చేయడానికి ట్రై చేస్తారు బేసిక్లీ వాళ్ళని చూస్తేనే సగం మాస్టర్ క్లాస్ ఒక చిన్న సెట్లో అయినా మీడియం సెట్ అయినా ఎనీ సెట్లో సినిమా సెట్లో ఇంప్లై చేసుకుంటే సినిమా బెటర్ అవుతుంది కానీ తక్కువ అవ్వదు స్టార్స్ తో యాక్ట్ చేసి మీరు లీడ్ యాక్టర్ గా చేసినప్పుడు వాళ్ళ నుంచి ఏం తెచ్చుకుంటారు క్వాలిటీస్ మీరు లీడ్ యాక్టర్ గా అనుకున్నాను సచి గుడ్ ఆన్సర్ అది కూడా అమ్మో చాలా ఓర్పండి బాబు వాళ్ళందరికి దే డోంట్ ఇట్లా ఫ్లిప్ అవర్ ఎప్పుడు నేను ఇప్పుడు దాకా చూడలే రణబీర్ కపూర్ గారిని కానీ నాని గారిని కానీ విశ్వక్ ని కానీ శేష్ గారిని కానీ దుల్కర్ సల్మాన్ గారిని కానీ ఎప్పుడు ఆహ్ అని అంటూ నేను చూడలే ఒక్కసారి కూడా చూడలేదు నేను నేనన్నా అప్పుడు అని అన్న అని ఉంటానేమో కానీ ఒకటి రెండు సార్లు నేను ఇప్పుడు దాకా చూడలేదు నేను వాళ్ళు ఎవరిని అలా అంటాం సో దాట్స్ అ గ్రేట్ క్వాలిటీ ఐ మీన్ బట్ యాక్టర్ గా మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఒకసారి యాక్టర్ అయిన తర్వాత ఒక్కసారి అన్న లీడ్ యాక్టర్ అవ్వాలని మనసులో ఆటోమేటిక్ గా ఒక చిన్న సీడ్ పడుతుంది బట్ ఆటోమేటిక్ గా ట్రైలర్ లాంచ్ లో ఒక ఆడియన్స్ రైజ్ చేసి మీరు కూడా లీడ్ యాక్టర్ గా చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు బట్ ఆడియన్స్ నుంచి యాక్సెప్టెన్స్ అనేది యాక్టర్ గా వస్తే దాని సాటిస్ఫాక్షన్ గానీ అది వేరే టర్న్ అవుతుంటుంది కదా బట్ దాన్ని ఎప్రిషియేషన్ కింద లేకపోతే ఎలా తీసుకుంటారు అనేది ఒక యాక్టర్ గా ఆడియన్స్ అడిగారు అంటే ఎక్కడో నన్ను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు మన అనుకుంటే కానీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగరు అంటే వాళ్ళు పెయిడ్ పీపుల్ కూడా కాదు నాకు తెలిసి నేను మొదటిసారి చూసాను ఆవిడ ఎవరో కూడా కానీ ఆవిడ ఆనెస్ట్ గా అడిగారు నేను చెప్పాను నవ్ ఇస్ ద మూవీ అబౌట్ లక్కీ భాస్కర్ గారు నా గురించి కాదు ఆ వేదిక మొత్తం లక్కీ భాస్కర్ మా హీరో దుల్కర్ గారు మా డైరెక్టర్ వెంకయ్య అట్లూరి గారు మీనాక్షి చౌదరి గారు నాగవంశి గారు అది ఆ ప్లేస్ వాళ్ళది నా నా దానికంటే ఎక్కువ ఐ ప్లేడ్ మై పార్ట్ వాళ్ళది ఎంతో నాది అంత అంటానికి కూడా లేదు వాళ్ళది ఎంతో నా పాత్ర వరకు నాది సో ఆ ప్లేస్ లో నన్ను అలా అడిగితే సిగ్గేసింది ఫస్ట్ అంటే ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే సమ్ డే అని ఆ వేదిక మీద ఐ ఐ డిడ్ నాట్ నో వాట్ టు సే అంతే బట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ జనాలు అంటే ఒకడు పని చేస్తున్నాడు బాగా పని చేస్తున్నాడు నువ్వు ఇలా చేస్తే కూడా బాగుంటుంది అని వాళ్ళు నాకు సజెస్ట్ చేయడం ఈజ్ అ గుడ్ థింగ్ నేను ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ బ్లెస్సింగ్ తప్పకుండా నేను ఆ దిశలో కూడా పని చేస్తాను నేను గ్రేట్ అంటే ఇంకా వాళ్ళు తెలియడానికి టైం ఉంది మెన్షన్ హౌస్ మల్లేష్ రావడం కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి ఇఫ్ యూ వర్డ్స్ అబౌట్ మల్లేష్ క్యారెక్టర్ ఎందుకంటే ఫుల్ హైదరాబాద్ మల్లేష్ నేను చూడబోతున్నాను అర్థమవుతుంది పొగరబోతు గిత్తాడు పొగరబోతుడాడు తన మన భేదాలు లేవాడు బంద దాగిన తర్వాత క్లారిటీ ఉంది ఆడికి కావాల్సిన క్లారిటీ ఉంది కానీ ఆడు మంచోడు అని చెప్తామా ఆడ అదో ఒక అదొక తింగరోడు ఆడు అంతే ఆ తింగరోడు మంచోడు అయితే ఎలా ఉంటుంది ఆ తింగరోడు మంచోడు అవుతాడా లేకపోతే తింగరన కొడుకులానే ఉంటాడా లేకపోతే మంచితనంలో తింగరతనం కలుపుకొని తిరుగుతాడా అనే తెలియదు సో మందులో నీళ్లు మిక్స్ చేసుకున్నట్టు మంచితనంలో చెడు కూడా మిక్స్ చేసుకుంటాడా అది మీరు వెయిట్ చేయాల్సి బట్ డెఫినెట్లీ ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది మీరు బట్ ప్రతి ఒక్కరికి శ్రీనాథ్ గారు ఎంట్రీ పాసిబుల్ అవుతుందా ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ మైండ్ లో అలాగే అనుకుంటారు ఫస్ట్ ఆల్రెడీ ఒక మంచి ఎంటర్ప్రెన్యూర్ గా ఒక మంచి బిజినెస
అప్పుడు మెల్లగా డాడీకి చెప్తాం బట్ తిరిగి డాడీ అడుగుతారు నాకు కూడా అదే ఉంది నువ్వు కూడా సినిమాలో ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ అది నాకు జెన్యున్ గా తెలియదు ఎందుకంటే బ్రో చాలా క్రేజీ క్వశ్చన్ అడిగా బ్రో బ్రో ఇట్స్ పాసిబుల్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ పాసిబుల్ ఎందుకంటే ఏ తండ్రి అయినా పిల్లలు బాగుండాలని కోరుకుంటాడు ఇప్పుడు నా వల్ల కావట్లేదు ఈ ఉద్యోగం కానీ నాకు ఆర్ట్స్ వైపు ఉంది నాకు స్టాండప్ కామెడీ చేయాలని ఉంది లేకపోతే నాకు డ్యాన్స్ చేయాలని ఉంది లేకపోతే నాకు పెయింటింగ్ చేయాలని ఉంది అంటే ఏ ఫాదర్ అయినా సరే వెళ్ళు అన్నట్టుగానే ఉంటుంది కానీ నీ జీవితాన్ని ఎలా గడుపుతావు అన్న క్వశ్చన్తో ఆగుతారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆర్ట్స్ నుంచే నీకు పేరు వస్తుంది నువ్వు సెల్ఫ్ సస్టైన్ అయ్యేంత డబ్బు వస్తుంది అంటే అండ్ నువ్వు హ్యాపీగా ఉంటున్నావు అంటే ఏ తల్లి ఏ తండ్రి వద్దు అని అనరు అఫ్ కోర్స్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క బాధ్యత ఉంటుంది ఇప్పుడు పెద్ద కొడుకు లేకపోతే పెద్ద అక్క అలా ఉంటే వాళ్ళ బాధ్యతలు వేరు ఉంటాయి చిన్నోళ్ళ బాధ్యతలు వేరు ఉంటాయి ఇప్పుడు కరోనా వల్ల చాలామంది ఫ్యామిలీస్లో పెద్ద దిక్కు లేని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సో వాళ్ళ పిల్లలు ఎన్నో సాక్రిఫైస్ చేసి లేదు ఈసారికి ఇంతే చూసుకుందాం మళ్ళీ లేదా నా కోరిక నా పిల్లల్లో చూసుకుందామని చెప్పి వాళ్ళు త్యాగం చేసి ఇప్పుడు వాళ్ళ కుటుంబాన్ని నడుపుకుంటున్నారు సో వాళ్ళకి మిస్ అయ్యారు అని అనుకుంటారు చూశారు వాళ్ళ పిల్లలు రేపు శ్రీనాథ్ లాగా డాడీ నేను వెళ్తా అంటే పో వెళ్ళరా నాన్న అనే పేరెంట్స్ వాళ్ళు అవుతారేమో యా సో క్రేజీ ఆన్సర్కి క్రేజీ క్రేజీ క్వశ్చన్ క్రేజీ ఆన్సర్ బట్ శ్రీనాథ్ గారిలో ఒక మంచి ప్రాంక్ స్టార్ కూడా ఉన్నారు అది ఓన్లీ శైలేష్ గారి దగ్గర వస్తుంది పాసిబుల్ అవుతుంది లేదండి అమ్మో నాకు శైలేష్ అన్నకి నాకు అల్లరితనం మా ఇద్దరికి అలవాటు అయిపోయింది ఆయన నా మీద జోక్ లేసి అల్లరి చేయటం నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అల్లరి చేయటం అనేది ఇట్స్ లైక్ చిన్నోడు ఇంట్లో చిన్న తమ్ముడు పెద్ద అన్నతో ఎలా గొడవ కొడతాడు లైక్ అయితే ఆ అంటే ఇటు రారా నువ్వు అని చెప్పి పెద్దోడు నాకు ఇప్పుడు పెద్దోడికి చాలా విషయాలు తెలుసు చిన్నోడు తెలుసుకునే ప్రాసెస్ లో ఉన్నాడు సో ఆయనకు చాలా విషయాలు తెలుసు ఆయన దగ్గర తెలుసుకుంటూ ఉంటాం కొన్నిసార్లు మొట్టికే వేసి చెప్తూ నాకు ఆయనకు తెలియదు నేను గెలుపుకుంటూ చెప్తూ ఉంటాం సో ఆ అల్లరు ఆయన ఒక్కరి దగ్గరే పాసిబుల్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇండస్ట్రీలో ఇంకెవరి దగ్గర నేను అల్లరి చేయగలుగుతాను అని నాకు ఐ డోంట్ థింక్ దట్ హ్యాపీ బట్ ఆయన కూడా సేమ్ ఫ్రీడమ్ మీ దగ్గర తీసుకుంటారు వేరే యాక్టర్స్ దగ్గర అంత తీసుకోవాలి మీ దగ్గర చిరాక్ బన్నంత ఈజీగా లేదా మిమ్మల్ని తిట్టడం తీసాక ఎవరు మళ్ళీ మళ్ళీ సాయంత్రానికి అంటారు ఆ అంటా నేను ఆ పూలకొండి ఎందుకు దాన్ని ఎవరా అన్నట్టు ఆయన సరదాగా ఉంటది నాకు అన్నకి మధ్యలో శ్రీనాథ్ గారికి ఎందుకు అంత అంటే ఎఫెక్షన్ ద ఇన్ఫినిటీ ఎఫెక్షన్ ఉంది అగ్రికల్చర్ ఎప్పటికైనా దాని మీద ఒక సినిమా చేయాలి అన్నట్టు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నేచర్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ నేచర్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ సో ప్రకృతి విరుద్ధంగా నేను నేనని కాదు ఎవ్వరు ఏం చేసినా అది వర్కౌట్ కాదు ఏదో ఒక రోజు రెండు రోజులు కొన్ని గంటలు కొన్ని క్షణాల వరకు ప్రకృతికి అగెయిన్స్ట్ గా నేను వెళ్ళి ఓకే అని అనుకుంటాను ఇప్పుడు ఏమైంది ఢిల్లీలో ఇండస్ట్రీ 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 అన్నది ఇప్పుడు గాలి పీల్చుకోవడానికి అక్కడ ఉన్న ఇండస్ట్రియలిస్టులతో సహా వాళ్ళు ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు తాగే నీరు పాడైపోతుంది ఒకప్పుడు ఇంటికి వెళ్తే గ్లాసుల్లో నీళ్ళు ఇచ్చేటోళ్ళు ఈ రోజు బాటిల్స్ లోనే తాగుతున్నాం సి మనకి చాలా ఈజీగా దొరికేదాన్ని మనమే పాడు చేసుకొని దాన్నే డబ్బాల్లోనూ వీటిల్లో వేసుకొని నేను అంటే కార్పొరేట్స్ నేనేం అనట్లేదు ఇప్పుడు ఒక్కొక్క అవసరం బట్టి వ్యాపారం పుడుతుంది సో అలాంటిది అప్పుడు వాళ్ళకి అగ్రికల్చర్ అనేది మాకు లైట్ అని అనుకున్నారు అనుకోండి ఐ కాన్ డూ ఎనీథింగ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం తినాల్సింది బియ్యమే బియ్యం కాకపోతే రొట్టె రొట్టె కాకపోతే పాస్తా పాస్తా కాకపోతే పిజ్జా పిజ్జా కాకపోతే బర్గరు దీంట్లో మళ్ళీ మనకి వీగన్ ఉంటారు దాంట్లో మీట్ లవర్స్ ఉంటారు దాంట్లో వెజ్ నాన్ వెజ్ తినేటోళ్ళు ఉంటారు ఇవన్నీ ప్లాస్టిక్లు తింటూ కూర్చోలేంగా మనం కూడా సో నేచర్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ అండి లైక్ మేజర్గా నాకు ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ జనతా గ్యారేజ్ దాంట్లో తారక్ గారు ప్రణామం ప్రణామం అని సాంగ్ ఉంటుంది ఈ లుక్ ఎట్ ఎట్ ఎంత వాస్తవాలు మాట్లాడతారు ఆ పాటలు ఎంత వాస్తవం ఉంటుంది అంటే అమేజింగ్ అసలు అది ఫ్రమ్ విశ్వక్ సేన్ గారు టు డిక్యూ యాక్టర్స్ కి వాళ్ళందరితో వర్క్ చేస్తూ కొన్ని కొన్ని ఇన్పుట్స్ తీసుకుని మీరు లీడ్ యాక్టర్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నారు లైక్ దట్ ఫ్రమ్ శైలేష్ కొన్న గారు టు ఫ్రమ్ డైరెక్టర్ వెంకయ్య 
అందరితో వర్క్ చేస్తారు మీలో కూడా కొన్ని డైరెక్టోరియల్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అప్పటి నుంచో దాన్ని బయటికి తీద్దాం ఎవరు చెప్పారు ఎప్పటికైనా డైరెక్షన్ అనే దాంట్లో కొంచెం మన ఫుట్ వేద్దాం అని శ్రీనాథ్ గారికి థాట్ ఉంది అని తెలిసింది ఎంతవరకు నిజం తెలీదండి నాకు నాకు తెలీదు మేబీ చేస్తానేమో మేబీ చెయ్యనేమో మేబీ స్కిల్ ఉందో లేదో మేబీ సెల్ఫ్ డౌట్ కాదు ఫస్ట్ అయితే డైరెక్షన్ అనే ఒక మహాసముద్రం గురించి నాకు అంతగా తెలియదు సో తెలియని దాని గురించి దూరం నుంచి చూసి బీచ్ బాగుంది అని అనగలను కానీ దాంట్లో దూకి ఈదు అంటే నాకు ఈయడం రాదు కాబట్టి కూర్చుని ప్రస్తుతానికి డైరెక్షన్ చెయ్యాలి చేస్తే బాగుంటుంది అని అనుకుంటాం కానీ ఒక డైరెక్టర్ పడే కష్టాలు ఇంత అంతా ఉండవు లైక్ అది నేను హ్యాండిల్ చేయగలనా లేదా అనేది నాకు తెలియాలి ఫస్ట్ ఫైనల్లీ ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద హిట్ ఫ్రాంచైజ్ అండ్ ద యానిమల్ ఆల్సో ఫస్ట్ హిట్ ఫ్రాంచైజ్ లో అండ్ లో మీరే ఇంట్రడక్షన్ చేస్తారు మా అర్జున్ సర్కార్ ని సో ఒక హై రేంజ్ లోని హిట్ టూ ని అలాగే ఫినిష్ చేశారు సో హిట్ త్రీ లో అభిలాష్ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది అర్జున్ సర్కార్ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది అర్జున్ సర్కార్ మీరు అడగండి అసలు సంఖీగాడు అని చెప్పిన సో ఇండస్ట్రీ అంటే ఇట్స్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ బ్లాక్ బస్టర్ ఇది అర్లీగా చెప్తున్నాడు వీడికి అతేమో అని అనుకుంటారేమో నాకు నమ్మకం ఉంది నాకు శైలేష్ అన్న మీద నమ్మకం ఉంది ఆయన రాసిన కథ మీద నమ్మకం ఉంది అండ్ మోర్ ఓవర్ దాంట్లో నటిస్తుంది నాని గారు మజాక్ కాదు నాని గారు అంటే మా నాన్న అని కూడా అన్నాను నేను నా నాన్న అంటాను సో నాకు నా నాన్న మీద నమ్మకం గట్టిగా ఉంది ఐ లవ్ హిమ్ అండ్ అది వేరే ఉంటుంది బ్రో మీరు వెయిట్ చేయండి నేను ఏం చెప్పడం చెప్పడం వేస్ట్ ఇంకో మీటర్లో ఉంటుంది ఆయనతో సో అభిలాష్ షూస్ ఇంకా వేసుకున్నారా టైం ఉందా దానికి టైం ఉంది కొద్దిగా చాలా వెరీ సూన్ సెట్కి వెళ్తాను నేను గ్రేట్ ఆ షూస్ వేసుకోగానే ఆయన వస్తాడు అభిలాష్ గారు వస్తాడు బట్ డెఫినెట్లీ యానిమల్ లో శ్రీనాథ్ గారిని చూసినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు సర్ప్రైజ్ అయ్యారు ఎందుకంటే అది మొత్తం ఒక బాలీవుడ్ ప్రాజెక్ట్ అనుకుని సందీప్ రెడ్డి వంగ గారు తెలుగులో వెళ్తున్నప్పుడు హౌ శ్రీనాథ్ హిందీలో వెళ్ళారు హౌ శ్రీనాథ్ గారు ఎలా ఎంటర్ అయ్యారు ఆ ప్రాజెక్ట్ లో బ్రో లక్ అంటారు చూసారా ఎస్ లిటరలీ కొన్నిసార్లు టైం బాగుండి లక్ బాగుండి నువ్వేం చేయకుండా తిని పడుకుని ఉంటే ఈడ్చిపెట్టి కొట్టి గుంజికి వెళ్తుంది ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ మై లక్ అండ్ సమ్వేర్ మేబీ హిట్ వన్ హిట్ టూ నా షార్ట్ ఫిల్మ్ ఇవి చూసి ఉండొచ్చు మేబీ అక్కడ నుంచి గుర్తు తీసుకెళ్ళి ఉంటారు అండ్ నాకు నా మీద రష్మిక గారి మీద చాలా మేమ్లు వస్తాయి సో మేబీ మేమిద్దరం ఒక రకంగా కనిపించడం వల్ల అయి ఉండొచ్చు బట్ అంటే జీవితాలు మారిపోయే అవకాశాలు వస్తాయంటారు చూసారు నా జీవితం మారింది అంటే నేను ఎక్కడున్నానో అక్కడ నుంచి ఇంకా బెటర్ అయింది అక్కడ నుంచి ఇంకా బెటర్గానే ముందుకు వెళ్తున్నాను సో ఆ అవకాశం చాలా గొప్పది నాకు ప్రతి ఇప్పటికీ అయినా సరే ఏ అవకాశం అయినా నాకు చాలా గొప్పది కొన్నిసార్లు కుది అన్నీ ఓకే అనుకుని జంప్ అయిపోతాం కొన్నిసార్లు కుదరవు అంటే ఎందుకో వర్కౌట్ కానీ టైంలో నో చెప్పేటప్పుడు కూడా నాతో నేను చాలా ఫైట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది బట్ విత్ యానిమల్ నేను ఎస్ నో గురించి ఆలోచించలేదు వెళ్ళిపోదాం అంతే వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ వెళ్ళిపోదాం తర్వాత సంగతి తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిపోయినా కూడా నేను నా హోంవర్క్ చేసుకుని వెళ్ళాను లైక్ నాకు నా నా స్క్రిప్ట్ మొత్తం స్క్రిప్ట్ ఇవ్వలేదు నాకు నా క్యారెక్టర్ వర్క్ ఇచ్చారు సో అది చదివితే ఓకే అన్నట్టుగానే ఉంది కానీ ఒక అప్పటికే ఒక అరవై క్వశ్చన్లు హైదరాబాద్ నుంచి ముంబైకి వెళ్ళే గ్యాప్లు నేను రాసుకుంటూ ఉన్నా సందీప్ గారిని కలిశాను ఫస్ట్ సార్ని కలవాలి అంటే నో నాట్ పాసిబుల్ అన్నారు ఓకే నాట్ పాసిబుల్ అంటే నా డౌట్స్ ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అంటే మన తెలుగు ఏడీస్ ఉన్నారు వాళ్ళు అక్కడ శ్రీకాంత్ గారు గౌతమ్ గారు అని చెప్పి ఏ రాబ్రో తీసుకెళ్తాను అని చెప్పి కూర్చోబెట్టారు సందీప్ గారు అప్పుడే డోర్ బయట ఆయన ఉన్నారు ఆయన వాయిస్ వినిపిస్తుంది నేను ఇలా లెగుస్తున్నాను డోర్ కొంచెం ఓపెన్ అవుతుంది మళ్ళీ ఆయన డోర్ వేసి ఎవరికైనా మాట్లాడుతున్నాను మళ్ళీ లెగుస్తున్నాను డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది సరే అని చెప్పి వెయిట్ చేసి తక్కువ అని ఒకసారి వచ్చి ఆ శ్రీనాథ్ హాయ్ హౌ యూ మ్యాన్ అని ఆయన లెక్ సార్ గుడ్ సార్ ఏమైంది అన్న అంటే నాకు కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి సార్ అని పలానా ఒక పది క్వశ్చన్లు అడిగా ఓకే అన్నాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఆయన చాలా స్వీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అన్నారు ఇంకా అడుగుతున్నాను నా దగ్గర ఒక అరవై క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి నేను చేసిన పాత్రకి సో అరవై క్వశ్చన్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే నువ్వు ఇట్లనే చేస్తావా అన్నారు అంటే సార్ నా క్లారిటీ ఉంటే బెటర్ సార్ అంటే గుడ్ గుడ్ నువ్వు అడుగు అన్నారు సో నా క్వశ్చన్స్ నా క్యారెక్టర్ సంబంధించి నా ఫ్యామిలీతో ఉన్న దాని వరకే ఆ సినిమ
ఈ కావు నా క్వశ్చన్స్ నాకు బెటర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే బెటర్గా ఉంటుంది అండ్ ఇది ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ మై ఫ్రెండ్ సుశాంత్ కూడా యానిమల్ సెట్లు మొదటిసారి కలిసి ఆ అబ్బాయిని అప్పుడు దాకా తను ఎవరో నేనెవరో సో రేపు పొద్దున్న షూట్ అంటే ఇక్కడ కూర్చొని రిహార్సల్ చేస్తున్నాం మేము నేను సందీప్ గారు రష్మిక గారు రణ్బీర్ కపూర్ గారు ఇది ఇది సెట్ అయితే దీంట్లో మేము రిహార్సల్ చేస్తూ ఉంటే నా హిందీ ఢిల్లీ హిందీ రావాలి కానీ నాకు హైదరాబాదీ హిందీ వస్తుంది ఓకే సో అంతా వెళ్ళిపోతుంటే రాత్రి ఏం చేయాలి సందీప్ గారు చెప్పారు నీ ఉచ్చారణ ఒకసారి పట్టుకో ప్రొనౌన్సియేషన్ అనగానే అమ్మో ఇప్పుడు ముంబైలో ఉన్న ఢిల్లీ హిందీ కావాలి నా పరిస్థితి ఏంటి అని అనుకుంటే సుశాంత్ అని ఒక అబ్బాయి వచ్చి బ్రో కొంచెం హెల్ప్ చేయక అన్నాడు హా బ్రో అన్నాడు ఆవు క్యా అన్న ఆపికే రూమ్కు ఆవు క్యా అన్నాడు వచ్చే బ్రో అన్న యూ ఓన్ బిలీవ్ బ్రో మేము పది ఇంటికి రూమ్కి వెళ్ళాము మార్నింగ్ ఫోర్ ఏఎం దాకా నేను అయ్యే డైలాగ్స్ అయ్యే డైలాగ్స్ అయ్యే డైలాగ్స్ అయ్యే డైలాగ్స్ తనేమో రణ్బీర్ కపూర్ డైలాగ్ చెప్తున్నాను నేను నా డైలాగ్ చెప్తున్నా రిధమ్ ప్రాక్టీస్ 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 మార్నింగ్ ఫోర్ ఏఎం నాకు సిక్స్ ఏఎం సెట్లో ఉండాలి ఫోర్ థర్టీకి నేను మంచం ఎక్కి పడుకున్నా ద వర్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫైవ్ థర్టీకి నేను లేసాను అసలు ఎలా స్నానం చేశాను ఏం చేశాను నాకు తెలియదు కానీ సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ కల్లా సెట్లో ఉన్నా బికాస్ షార్ట్ ఈజ్ ఎట్ ఎయిట్ అంటే అది నాకు తెలియదు రిపోర్టింగ్ టైమ్ ఈజ్ ఎట్ సిక్స్ మన దగ్గర సిక్స్ విత్ మేకప్ అంటే మోస్ట్లీ బై సిక్స్ థర్టీ స్టార్ట్ అయిపోద్ది రిపోర్టింగ్ టైమ్ ఈజ్ ఎట్ సిక్స్ సో దట్ అక్కడికి వచ్చి రెడీ అయ్యి అంతా అయ్యేసరికి బై సెవెన్ థర్టీ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ రెడీ టిఫిన్ చేసేసి ఇది తెలియక చాలా టెన్షన్ పడ్డా బట్ చూసి సందీప్ గారు నన్ను పిలుస్తారని నేను అనుకోలేదు అక్కడ నుంచి నేను నా పరిస్థితి ఏంట్రా ఢిల్లీ హిందీ రా వస్తుందో రాదో అనుకుంటే ఎవరు వచ్చి నాకు నేను హెల్ప్ చేయనా అని అన్నాడు ఎవరో కూడా కదా సుశాంత్ అనే అబ్బాయి తను కూడా ఉన్నాడు యానిమల్లో ఉన్నాడు తను బట్ చిన్న ఫ్రేమ్లో ఉన్నాడు ఇప్పటికీ ఐ రెస్పెక్ట్ హిమ్ అ లాడ్ సో లేట్ అయ్యి తిట్టించుకుంటాను అనుకున్న టైంకి మొత్తం సంథింగ్ వర్క్డ్ అవుట్ ఇన్ మై ఫేవర్ ఐ థింక్ యూనివర్స్ నేను ఉంటుంది చూశారు అడుగుతాను దట్ హెల్ప్ మీ అవుట్ బట్ నేషనల్ క్రష్ అంటే అందుకు రష్మిక మందు తెలుసు బట్ నేషనల్ బావ ఏంటండి నేషనల్ బావ నేషనల్ బావ ఇదేంటి శ్రీనాథ్ బాగట్టు ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నేను ఎప్పుడు చూడలేదు బికాస్ బ్రదర్ ఆఫ్ రష్మిక గారు నేషనల్ బా ఫర్ ఆల్ ది యూత్ వాళ్ళు వాళ్ళు వేస్తున్న వీమ్స్ అండి అలాగే మా నేషనల్ బావ మా నేషనల్ రష్మికాకి నేషనల్ బావ నేను జెన్యున్లీ నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ కాబట్టి పంపండి నవ్వుకుంటా నేను కూడా షూర్ బిఫోర్ ఐ వాంట్ టు కంక్లూడ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి కొన్ని ఫొటోస్ తీసుకున్నాను సో అవి మీకు చూపిస్తాను ఎనీ స్పెషల్ ఆ పర్సన్ తో మీకు ఉన్న మూమెంట్ కానీ ఎనీథింగ్ వాంట్ షేర్ రైట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ఫోటో ఐ వాంట్ టు షేర్ ఎస్ శేఖర్ కమలా గారు నా ఫస్ట్ మూవీ ఇట్స్ కాల్డ్ బిలాల్పూర్ పోలీస్ స్టేషన్ నేను లీడ్ గా చేశాను అప్పుడు ఆ మూవీ పోస్టర్ లాంచ్ కోసం సార్ దగ్గరికి వెళ్ళాం టీమ్ అంతా సార్ ప్లీజ్ అంటే ఆయన సార్ పోస్టర్ లాంచ్ చేసి బాగుంది అని అన్నప్పుడు సార్ ఒక్క ఫోటో కావాలి సార్ మీతో అని అడిగి తీసుకున్నా దాని తర్వాత చాలాసార్లు సార్ మూవీస్కి నేను ఆడిషన్ ఇచ్చా బట్ ఎందుకో వర్క్అవుట్ కాలేదు ఇట్స్ ఓకే హ్యాపీనెస్ దట్ వన్ స్పెషల్ క్వాలిటీ ఆయన దగ్గర మీకు బాగా నచ్చే కామ్ కామ్ అండ్ క్లారిటీ అంటే ఆయన కామ్గా ఉంటారండి ఫస్ట్ థింగ్ హీఈస్ వెరీ సింపుల్ హడావిడి శేఖర్ గారు వస్తున్నారు 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 అని హడావిడి ఉండదు ఆయన అలా వచ్చి రైట్ 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 ఓకే బాయ్ సింపుల్ సిటీ ఆయన ద ఫస్ట్ పార్టీ ఆ హిట్ వాల్స్ యా యా దట్స్ అ స్పెషల్ మూమెంట్ అండి నాకు వెరీ స్పెషల్ మూమెంట్ ఆ రోజు మార్నింగ్ షో అయి వచ్చాము వచ్చిన తర్వాత వాల్ పోస్టర్ ఆఫీస్లోనే కూర్చున్నప్పుడు నాని గారు విశ్వక్ గారు శైలేష్ గారు రుహాని గారు ప్రశాంతి గారు అందరూ ఉన్నారు అక్కడ గోడకి వీళ్ళందరూ ఇక్కడ కూర్చున్నారు నేను గోడకి ఇటువైపు నుంచి వాళ్ళని చూస్తున్నాను అంటే ప్రెస్ మీట్ మూవీస్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అని చెప్పి అలా చూస్తుంటే నాని గారు శ్రీనాథ్ మీ సినిమా కూడా కూర్చో అని అన్నారు విశ్వకేమొద్దా పక్కన కూర్చో 
So they spoke very well of me and దాని తర్వాత ఇంటికి రమ్మన్నారు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ సక్సెస్ని మంచి ఐ మీన్ ఇట్స్ ఇట్స్ వెరీ ఎమోషనల్ బ్రో చెప్పాలంటే అది అంతే బ్రో ఓ ప్రేమను పంచారు ఇట్స్ ఎవ్రీ వన్ మణికందన్ గారు ఉన్నారు గ్యారీ గారు ఉన్నారు శైలేష్ గారు వివేక్ సాగర్ గారు ఉన్నారు రుహాని విశ్వక్ గారు చైతన్య సాగిరాజు రోహిత్ రోహిత్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేశారు చంటి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ వర్క్ చేశారు సో మేమందరం ఫిక్స్ అయ్యి ఉన్నాం దట్ కొడుతున్నాము బట్ దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నాము అని అందరు పెట్టారు అక్కడ అండ్ నాని గారు ఫ్రమ్ హిస్ సైడ్ ఈ గేవ్ ఇస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టు ప్రొడక్షన్ ఆల్సో సో గ్రేట్ ఐ థింక్ మళ్ళీ చాలా చాలా ఎమోషనల్ పిక్చర్ బ్రో మా ఇంట్లో పెద్ద ఫ్రేమ్ ఉంటుంది దాని యా బట్ ఇప్పటికీ మళ్ళీ ఏమైనా చేపల పులుసు మళ్ళీ పంపించారు విశ్వక్ గారు ఆ తర్వాత ఇంటికి వెళ్తే పక్కా వండి పెట్టే మనసు మనస్తత్వం అయింది ఇంటికి వెళ్ళి బ్రో అని అంటే దక్ తిందామని చెప్పి కూర్చోబెట్టి వండి తినిపించే ప్రేమ అయినది అది గ్యారంటీ సెకండ్ పార్టీ సెకండ్ పార్టీ ఇంకా అక్కడ వి ఆల్ ఆర్ అంతే ఇంకా అది ఫ్యామిలీ అయిపోయింది సెకండ్ పార్టీకి ఫ్యామిలీ అయిపోయింది శైలేష్ గారు నాని గారు విశ్వక్ అండ్ సుహాస్ బ్రో శేష్ గారు శేష్ గారు హీస్ అ లీడ్ అండ్ వన్ అబ్బా ఆయన ఎన్సీట్లో పిల్లి అండి సో దిస్ ఆల్ వాళ్ళతో పాటు నేను నుంచోవటం అనేది ఐ ఫీల్ ఐఎమ్ లక్కీ బికాజ్ బ్రో ఇది ఇది ఫ్యామిలీ బ్రో ఇది ఇల్లు ఇల్లు వీళ్ళంతా మేము చుట్టాలం అక్కడ సో నా ఫ్యామిలీ గురించి కాకుండా ఒక్కొక్క పర్సన్ గురించి మంచిగా చెప్తాను ద వన్ ఎన్సైక్లోపీడియా అన్న శేష్ గారు ఇస్ క్లియర్ క్లారిటీ డెడికేషన్ ఉంటుంది ఆయనతో మాట్లాడాలంటే ఫస్ట్ నాకు చాలా బుర్ర ఉండాలనిపిస్తుంది సో ఆయన మాట్లాడితే నేను వినగలను ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర ఇంత అంత కాదు ద నాలెడ్జ్ ఇస్ చాలా వాస్ట్ నాలెడ్జ్ సో ఆయనకి నేను చెప్పడానికి ఏమి ఉండదు అక్కడ సో ఆయన చెప్తుంటే నేను నేర్చుకోవడం తప్ప ఇంకో ఎలిమెంట్లో లేదు అక్కడ నా నాని అన్న నా నాని అన్న అంతే ఐ మీన్ అప్పుడు ఐ వాజ్ షూటింగ్ ఫర్ లక్కీ భాస్కర్కి షూట్ చేసిన అప్పుడు ఆ లుక్ కొంచెం సినిమాలో నీట్ షేవ్ ఉంటుంది ఇంకా జుట్టు దూకోవడం మానేసాను నేను అక్కడైతే నాని అన్న వన్ స్పెషల్ క్వాలిటీ నాని అన్న చూడగానే బాగా అడాప్ట్ చేసుకోవాలనిపించేది లేకపోతే ఏంటి అడాప్ట్ ఏం కాదు చాలా పాజిటివ్ గా చెప్తున్నా కదా నా నాని అన్న అంటున్నా కదా దాంట్లో మీరు మీ నాని అన్న అంటే కూడా హ్యాపీయే కానీ గొడవ కొడదాం అన్నా కూడా రెడీ అయ్యే బట్ నేను చాలా గట్టిగా ఓకల్ గా చెప్పాను నా నాని అన్న అంతే సో మీకు మీ నాని అన్న ఏ జోన ఏ జోనలో బాగా నచ్చుతాడు ఏ ఫ్యామిలీ మెన్ లైక్ హాయ్ నాన్న ఏ యాక్షన్ హీరో లైక్ సరిపోతా శనివారం ఏ ఇన్నోసెంట్ క్యారెక్టర్ లైక్ ఏ అంటే సుందరానికి ఆయన అన్ని చేయగలరు బట్ మీ నాని అన్న దేంట్లో బాగా వచ్చింది మా నాన్న కొడితే బాగుంటాడు అది స్టేడియంలో బాల్ని కొట్టినప్పుడు బాగుంటాడు సరిపోద శనివారంలో చేతికి అమ్మని గుర్తు పెట్టుకుని కొట్టినప్పుడు బాగుంటాడు అలా మాటలతో కళ్ళల్లో నీళ్లు పెట్టుకుని కొట్టినప్పుడు బాగుంటాడు సో మా నాన్న మా నాన్న మా కూడా కాదు నా నాన్న ఎప్పుడు బాగుంటాడు ఇప్పటి వెంకటేష్ గారు నేను సైన్ ఆఫ్ షూటింగ్కి అదే రోజు ఇద్దరిని కలిసాను నేను ఎస్ వెంకటేష్ గారిని నాని గారిని అదే రోజు కలిసాను అండ్ సైన్ ఆఫ్ షూటింగ్కి ఉట్టిని వెళ్ళిపోయేటోండి బికాస్ శైలేష్ అన్న సెట్ కాబట్టి నా సెట్ అన్న ఫీలింగ్ వెళ్ళిపోతూ ఉండేటండి సార్ సార్ ఏం సినిమా చేస్తున్నావు ఏం చేస్తున్నావు అంటే ఫస్ట్లో కొంచెం ఇనిషియల్గా సార్ కూడా సార్ ఇట్లా అంటే ఐ రిమెంబర్ హిట్ వన్ హిట్ టూ చేస్తున్నాడు అంటే ఉన్నాడు సార్ త్రీలో ఉన్నాడు ఆయన శైలేష్ అన్న పరిచయం చేయకున్న తర్వాత నేను ఈ ఈ సెట్కి నాకు నేను ఇచ్చుకున్న ఒక పోస్ట్ ప్రీమియం ఏడీ అని ప్రీమియం ప్రీమియం ఏడీ అంటే శైలేష్ అన్న టీంలో ఉన్న అందరు ఏడీస్ ఐ థింక్ వాళ్ళకి చిరాకు వచ్చి ఉంటుంది నా వల్ల కాకినాడ పోర్ట్ ఏరియా సీఎండ్ చూసారు ఆ పోర్ట్ ఏరియాలో నేను వెళ్ళిపోయి వాకీ టాకీ తీసుకుని అన్న నువ్వు నాతో కమ్యూనికేట్ చేయి నేను చూసుకుంటా అని చెప్పి అటు డిఓపి గారిది ఇటు శైలేష్ అన్నది 
టీమ్ ని ఇటు అటు అటు కంట్రోల్ చేసుకుంటూ తర్వాత బ్యాక్ బ్యాక్ అసిస్టెంట్స్ ఉంటారు చూసారు బ్యాక్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ యాక్టర్స్ వాళ్ళకి సీన్ ఇది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళతో చేయించుకుంటూ నవాజుద్దీన్ సిద్ది గారు పక్కన కూర్చుని ఉంటే వెళ్ళి సార్ కైసే హో సార్ అంటూ మెల్లగా వెళ్ళి సార్ వాట్స్ యువర్ ప్రాసెస్ అని అడగటం అవన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు సార్ ఉండే అంటారు సార్ ఏం లేదు సార్ ఏం లేదు సార్ ఏం లేదు ఎక్స్ట్రా చేయకరాదు నువ్వు వేరే తెలిసిన అనమాట సార్ అంటే అలా సరదాగా సార్తో ఆయన ఎనర్జీ చాలా వెరీ పాజిటివ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండి వెరీ పాజిటివ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆయన వెల్కమింగ్ పర్సన్ రాక్ స్టార్ రణబీర్ భయ బ్రో అంటే they they come from vaalla tata garu nana garu babai andaru the generation is about cinema nu enta anni ila chudachu but allala e roju evarni chudaledu kada ante padi poi pan chesina pan chesaru gaani never i saw id avasaram ఇది ఇప్పుడు అవసరమా అని ఒక్క సెకండ్ కానీ ఒక్కసారి కూడా చూడలేదు ద బెస్ట్ థింగ్ ఇస్ రణబీర్ కపూర్ గారితో చాలా నేర్చుకోవచ్చు ఆయన అడగనక్కర్లేదు జస్ట్ ఏదో మూల నుంచి క్యారావాన్ ఎక్కకుండా అక్కడే సెట్లో ఏదో మూల నుంచి చూస్తే చాలు మనం నేర్చుకునేది వేరు ఉంటుంది ఆ తప్పన ఉంటే చాలు ఆయన దగ్గర అది నేర్చుకున్నా అండ్ ఆయన దగ్గర ఇంకోటి నేర్చుకున్నా అది కొద్దిగా టైం ఉంది ఆ మీటర్కి వచ్చినప్పుడు నేను కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను నాకు భయమైతే ఆయనతో కొన్నిసార్లు మాట్లాడాలంటే బట్ ఆయన ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే నా నుంచి బ్రూటల్ ఆన్ ఆన్సర్ వస్తుంది ఎందుకంటే అబద్ధం చెప్తే ఆయనకు తెలిసిపోద్దేమో అన్న భయం నాకు ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది సీన్ అంటే లాంగ్వేజ్ బాగోదు కానీ నేను ఆయనకు వేరే రకంగానే చెప్పా ఎలా ఉంది సీన్ అంటే అన్న అంటే కాదురా ఎలా ఉంది అంట ఎక్కిందా అంటే ఏదైనా తేడా అస్సలు లైట్ వెళ్ళిపోవటం వేసారు అది ఎప్పుడంటే పటోడి ప్యాలెస్లో షూట్ చేసాం మేము షూట్ చేసినప్పుడు రష్మిక అని వాళ్ళ రణబీర్ కపూర్ గారి ఇంట్లో తింపడానికి వచ్చి తూ క్యాబోల్ ఆర్ వేసుకో షాదీ తోడికే అయ్యి వారు గర్స నికాల్ ది గర్స నికాల్ ది వేసి అని అంటాను అప్పుడు అయిపోయి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు దట్స్ అ ఫస్ట్ టైం నేను ఆయన అడిగా సార్ ఒక్క ఫోటో కావాలి సార్ మీతో అని దా అన్నా బట్ డిఫెన్స్ సందీప్ రెడ్డి వంగ గారు మీరు డిఫెన్ చేయగలరు ఇప్పుడు ఆయన్ని మీరు వర్క్ చేశారు కాబట్టి మీకు ఎంతవరకు తెలుసు అసలు ఆయన డైరెక్షన్ కానీ ఆయన పర్సనాలిటీ కానీ బ్రో నేను సినిమా అంటే ఇట్స్ హార్డ్ టు డిఫైన్ హిమ్ బట్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ అంటే సింపుల్ ఐ సింపుల్ థాట్స్ నుంచి గ్రేట్ ఐడియాస్ వస్తాయని అంటారు సమ్ టైమ్ సింపుల్ థాట్స్ ఆర్ ద గ్రేటెస్ట్ ఐడియాస్ అంటారు హీస్ సింపుల్ అండ్ ఐ థింక్ దట్స్ ద రీజన్ హీ గెట్ దానివల్ల ఆయన గ్రేట్ ఐడియాస్ వస్తాయని నా నమ్మకం యా బట్ ఏమని హింట్ ఇచ్చారు యానిమల్ పార్క్ గురించి కానీ ఆ పార్క్ ఆ పార్క్ ఎలా ఉంటుందని నేను అంతే క్యూరియస్గా ఉన్నా యా ఎస్ ద ఫైనల్ వన్ ద రీసెంట్ వన్ అది ఎవరో పంపించారు నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో నాకు ఆ ఈవెంట్ అప్పుడు ఫోటోలు ఎవరన్నా పంపిస్తే బాగుండు అని అనుకున్నా నాకు ర్యాండమ్గా ఎవరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంపించారు అది లైక్ వెంటనే తీసేసుకున్నా నేను అది లైక్ బ్రో అదే చెప్తున్నాను ది కమ్ ఫ్రమ్ గ్రేట్ ఫ్యామిలీస్ వేర్ ది ఏ వాళ్ళకి ఆట అంటే తెలుసు లెఫ్ట్ రైట్ సెంటర్ తెలుసు వాళ్ళ దగ్గరికే తీసుకున్నారు బ్రో ఐ మీన్ నేను రాజ్ కుమార్ కసిరెడ్డి గారు ఎలా ఉంటుంది అంటే డికి గారు రైట్ మా పక్క స్టేట్ అన్న అంటే అలా కూడా లేదు ఇంకా ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ సీతారాము ఆయనే మా రామ్ ఇప్పుడు లక్కీ భాస్కర్ తర్వాత ఆయనే మా భాస్కర్ సో ఆయన కూడా క్యాండిడేట్ బ్రో ఆయన క్యాండిడేట్ నేను స్టైల్ అంటే స్టైల్ ఉంటుంది ఆయన దగ్గర కార్లు కార్ కలెక్షన్లు ఎవరికైనా కార్లు అంటే పిచ్చి ఆయన కా జీ వ్యాగన్లో వస్తారు పోర్షాలో వస్తారు నేనేమో అని చూస్తుంటే అంటారు ఆయన బండి అద్దిరిపోయింది కూర్చొని బ్రేక్ టైం వస్తారు కారు అంటే అవును వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది అండ్ వెంకీ అట్లూరి గారు కూడా ఈజ్ అ వెరీ కార్ లవర్ ఓకే ఆయనకు కూడా కార్స్ అంటే చాలా ఇష్టం సో 
డీక్యూ గారు వెంకీ గారు నెక్స్ట్ లెవెల్ సూపర్ కార్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు నేను ఓకే మనం అక్కడికి వెళ్ళాలి వెరీ హంబుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండి వెరీ హంబుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ గ్రేట్ సక్సెస్ బ్రో చాలా టైం తీసుకున్నాను టాకింగ్ టు యూ ఐ మీన్ బాగుంటుంది మీ సెన్ మీ క్వశ్చన్ ఎయిర్ బాగుంటుంది ఇట్స్ నాట్ లైక్ నువ్వు పొద్దున్నే లేచి ఏం తింటావు రాత్రి పడుకునేటప్పుడు ఏం చేస్తావా అనేది ఉండదు వీకెండ్ వస్తే మంద అవుతావా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉండవు ఇక్కడ నీ లైఫ్ లో కాకుండా ఇక్కడ ఏమవుతుంది నీకు రోజు అని అడుగుతావు సో దట్ మేక్స్ ఎ గుడ్ ఇంపాక్ట్ నువ్వు మేబీ ఇది ఒకరైనా ఒకరికైనా హెల్ప్ఫుల్ అవుతే అన్ ఆస్పైరింగ్ యాక్టర్ అయితే దట్ విల్ బి గ్రేట్ నువ్వు విల్ హ్యావ్ న్యూ టాలెంట్ కమింగ్ ఇన్ టు ద ఇండస్ట్రీ మీ జర్నీ నుంచి చాలా ఆన్సర్స్ వాళ్ళందరికి వెళ్ళాయి సో డెఫినెట్లీ inspired from your journey definitely oh, but yeah. mention of malesh goes naru lucky baskar do vastunaru yeah. and hit the abhilash gar abothunaru yes. so finally new words for our audience nen mi cheppe avasaram em ledandi you know everything meek nachthe claps kodtaru whistle chestaru manodu antaru nachakapothe appudappudu boothulu edtaru gaani mellaga degiri teesukuntaru so i think <laughs> మీకు చెప్పే అంత ఇది లేదు నా దగ్గర సో దే నో ఎవ్రీథింగ్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మజా వస్తుంది మీకు కలిసిన ప్రతిసారి సో థ్యాంక్ యూ సో గైస్ మీరందరూ కూడా ఆయన జర్నీ గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నారు బట్ రీసెంట్ గానీ అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ మన ముందుకి లక్కీ భాస్కర్ తో రాబోతున్నారు అండ్ ఆ తర్వాత మెన్షన్ హౌస్ మల్లేష్ గారు కూడా రాబోతున్నారు అండ్ ఇలా ఫ్రీక్వెంట్ గా మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తూ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రోల్స్ లో శ్రీనాథ్ మాగంటి గారు మన ముందుకు అయితే రాబోతున్నారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ మీరు అందరూ థియేటర్స్ కి వెళ్ళి లక్కీ బాస్కర్ అయితే చూసి ఎంజాయ్ చేయండి థ్యాంక్ సో